హై ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు మనం మైండ్ సెట్ ద న్యూ సైకాలజీ ఆఫ్ సక్సెస్ హౌ వీ కెన్ లర్న్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ పొటెన్షియల్లో నుంచి కొన్ని ముఖ్య విషయాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఈ పుస్తకాన్ని రచించింది డాక్టర్ క్యారల్ డ్వెక్ అనే ఒక స్టాన్ఫోర్డ్ సైకాలజిస్ట్ వాట్ యు బిలీవ్ ఎఫెక్ట్స్ వాట్ యు అచీవ్ మన రంగు మన బాడీ షేప్ ఇవన్నిటినీ మనం మార్చాలి అనుకున్నా మార్చలేం ఎందుకంటే ఇది మనలో ఉండే డిఎన్ఏను బట్టి నిర్ధారించబడినది కానీ తెలివితేటలు మరియు మన శారీరక శక్తి సామర్థ్యాలు అంటే స్పోర్ట్స్ ఆడటం బరువులు ఎత్తడం ఇలాంటివన్నీ వంశ పారంపర్యంగా వచ్చినవా లేదా మనం నేర్చుకుంటాం వల్ల వచ్చినవా ఈ రోజుల్లో శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారంటే మీరు ఒక గొప్ప మ్యూజిషియన్ అవ్వాలి అంటే మీకు వంశ పారంపర్యంగా ఆ కళ వచ్చినంత మాత్రాన సరిపోదు దానిలో మీరు చాలా సంవత్సరాలు కఠోరంగా శ్రమించి ప్రాక్టీస్ చేయాలి డాక్టర్ క్యారల్ డ్వేక్ ఏమంటున్నారంటే ఈ విషయాల్లో మనకుండే మైండ్ సెట్ అనేది చాలా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఏమైనా సాధించాలంటే ఆ నమ్మకాలని బలపరిచేది ముందుగా మన మైండ్ సెట్ మాత్రమే ఇందులో రెండు రకాల మైండ్ సెట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఇంకోటి గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఎవరికైతే ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళు తమకు కొన్ని న్యాచురల్ టాలెంట్స్ ఉన్నాయి అని దానికి మించి వాళ్ళు కొత్తగా ఏమీ నేర్చుకోలేరని నమ్ముతారు ఎవరికైతే గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళు కృషి చేస్తే తెలియని విషయాలను కూడా నేర్చుకోవచ్చు అనే భావంతో ఉంటారు అందుకే గ్రోత్ మైండ్ సెట్తో ఉండే వాళ్ళు ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు ఎప్పుడూ సిగ్గుపడకుండా కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళకు మార్పు అనేది జీవితంలో భాగం అనే విషయాన్ని నమ్ముతారు కానీ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్లో ఉన్నవాళ్ళు వారి ఆలోచనలు ఎప్పుడూ బ్లాక్ అండ్ వైట్గా ఉంటాయి దీనివల్ల వాళ్ళ అభివృద్ధిని వారే ఆపుకుంటారు వారు ఏ విషయంలో ఫెయిల్ అయినా వారి తలలను దాచుకుంటారు లేకపోతే వేరే వారిని నిందిస్తారు దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మన నమ్మకాలు అంటే మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటే మనం సాధించేది కూడా అలాగే ఉంటుంది అని మనం చేయగలం అనుకుంటే చేస్తాం చేయలేం అనుకుంటే చేయలేం పీపుల్ విత్ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్స్ హ్యావ్ రిజిడ్ బిలీఫ్స్ ఎవరికైతే ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళ నమ్మకం ఏంటంటే టాలెంట్ ఈస్ కింగ్ వాళ్ళ ప్రకారం ఒక మనిషిలోని టాలెంట్స్ మరియు తెలివితేటలు వారికి పుట్టుకతోనే వస్తాయి అని వాళ్ళు నమ్ముతారు వారి ప్రకారం ఎవరైతే చిన్నప్పుడు తెలివితేటలతో ఉంటారో వారి జీవితాంతం అలాగే ఉంటారు అని ఎవరైతే చిన్నప్పుడు పెద్దగా రాణించారో వాళ్ళు జీవితాంతం అలాగే రాణిస్తూ ఉంటారని వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉంటారు ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఇంజనీరింగ్ అవ్వగానే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో పెద్ద పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు కాలేజీలో బాగా మార్కులు ఎవరికైతే వస్తాయో వాళ్ళని వెతికి మరీ ఉద్యోగాలు ఇస్తారు వీళ్ళు రాగానే వాళ్ళ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ వెంటనే పెరిగిపోతుంది అని వారు భావిస్తారు అందుకే వాళ్ళకి పెద్దగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వకపోయినా వారి నుంచి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సుపీరియర్స్ ఎప్పుడు వీళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ని నిరంతరం ఇవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగోకపోతే వారిని బయటికి పంపేయడానికి రంగం సిద్ధం చేస్తారు ఇలాంటి వారందరికీ ఉండేది ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కొత్తగా వచ్చే స్టూడెంట్స్ అందరూ తెలివైన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు బాగా పనిచేస్తారని భావిస్తారు ఒకవేళ వాళ్ళు చేయకపోతే వాళ్ళకు పని చేయడం రాదు అని నిర్ధారణ చేస్తారు ఈ విధంగా ఎవరికైతే ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళు మనుషులని తొందరగా జడ్జ్ చేస్తారు ఎవరైనా తప్పులు చేస్తే వాళ్ళు జీవితాంతం అలాగే ఉంటారు అని జడ్జ్ చేస్తారు ఎవరికైతే ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళు కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటానికి భయపడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తే జీవితాంతం వాళ్ళని ఫూల్స్ కింద భావిస్తారేమో అని వీరు తెగ ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు వీళ్ళు వారి ఈగోస్ని కాపాడుకోవడానికి ఎప్పుడూ వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ పాజిబుల్ ఇన్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉన్న పిల్లలకి కష్టమైన హోంవర్క్ ఇస్తే వాళ్ళు అది ఛాలెంజ్గా తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాక వాటిని తొందరగా పూర్తి చేసి దానికి సంబంధించిన వేరే విషయాలను కూడా చదువుతారు ఎంత ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే అంత ఎక్కువ నేర్చుకుంటాం అనే విషయాన్ని వీళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఏ పిల్లలకైతే గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వారికి ఆకాశమే హద్దు ఈ రోజుల్లో ఒక పిల్లవాడి ఇంటెలిజెన్స్ను ఎంతో చెప్పడం చాలా కష్టమైన పని వాళ్ళకి వచ్చే మార్కుల ద్వారా చెప్పొచ్చు కానీ కృషి పట్టుదల ఉంటే ఈరోజు రాని విషయాలు కూడా రేపు నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని పెద్దలు పిల్లలకి చెప్పాలి ఎవరికైతే గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళు వాళ్ళకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని ఛాలెంజెస్గా తీసుకుని వాటిని సాల్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు చేసే తప్పుల నుంచి నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు రిలేషన్షిప్లో ఉంటే వారి పార్ట్నర్స్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు వీళ్ళు స్పోర్ట్స్లో ఉంటే వారి టీం కోసం బాగా ఆడతారు వీళ్ళు ఒక బిజినెస్ని నడిపితే వాళ్ళ ఎంప్
అసలు ఒక మనిషికి గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందా లేదా ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందా తెలుసుకోవటం ఎలా మన మైండ్ సెట్ డెవలప్మెంట్ అనేది మన పుట్టుకతోనే మొదలవుతుంది పుట్టిన పిల్లలు గ్రోత్ మైండ్ సెట్తో ఈ ప్రపంచంలోకి వస్తారు వాళ్ళకి ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూ పెరుగుతూ ఉండాలి అని ఉంటుంది పిల్లల మైండ్ సెట్ మీద వారి తల్లిదండ్రుల ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉన్న పేరెంట్స్ వారి పిల్లల్ని ఎప్పుడు చదువుకోమని కొత్త విషయాలు నేర్చుకోమని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉండే పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని జడ్జ్ చేస్తూ ఉంటారు టీచర్స్ కూడా పిల్లల మైండ్ సెట్ మీద చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు చాలామంది టీచర్లు బాగా చదివే పిల్లలు ఎప్పుడు బాగా చదువుతారని వీక్ స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు సి గ్రేడ్ డి గ్రేడ్లు వస్తాయని వాళ్ళని మార్చలేమని అనుకుంటారు దీనివల్ల వీక్ స్టూడెంట్స్కి ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ వస్తుంది కానీ కొంతమంది టీచర్లు ఎటువంటి స్టూడెంట్నైనా కొంచెం కష్టపడితే వారికి మార్కులు వస్తాయి అని వారికి అర్థమయ్యే విధంగా పాఠాలను చెప్తారు దీనివల్ల వీక్ స్టూడెంట్స్కి గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఏర్పడి వాళ్ళు మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళకి రాదు అనే ఆలోచన నుంచి నేను ఏమైనా చేయగలను అనే ఆలోచనకు వస్తారు ఈ విధంగా మన రోల్ మోడల్స్ అయిన మన టీచర్స్ మరియు మన పేరెంట్స్ వల్ల మన మైండ్ సెట్ ప్రభావితం అవుతుంది any one can adopt growth mindset and make the impossible possible mana parisaralanu batti mana paristhitulanu batti mana mindset pravavitham avutundi manam gym ku velli kandalu ela penchali anukuntamo ade vidhanga mana brain ki kuda training ivochu manaki growth mindset raavali ani manam anukunte dani kosam manam daily training ichukuntu undali deeniki oka simple example cheppalante మనం పొరపాటున కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు ఆ కప్పుని పడేస్తే మన ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఏమని చెప్తుందంటే నీకు జాగ్రత్త లేదు నువ్వు అన్ని విషయాల్లోనూ ఇంతే అని అంటుంది కానీ మీరు కొంచెం ఆలోచించి గ్రోత్ మైండ్ సెట్తో ఆలోచిస్తే ఆ ఇలాంటి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి నేను వీటిని క్లీన్ చేసి నెక్స్ట్ టైం నుంచి జాగ్రత్తగా ఉంటాను అని అనుకోవాలి మనం గ్రోత్ మైండ్ సెట్ పెంపొందించుకోవడానికి కృషి చేస్తే మనలో కొత్త కొత్త మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి మనం అనుకున్న పనులు అన్నీ సులువుగా చేయగలుగుతాం మనం ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం తెలుసుకోవాలి మనకి ఉన్న ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్లో నుంచి బయటకు రావడం చాలా కష్టమైన పని ఎందుకంటే అది మనకు ఎన్నో ఏలుగా అలవాటు అయిపోయిన విషయం అందులోనే మనకు కంఫర్ట్ ఉంటుంది అందుకే అందులో నుంచి బయటకు రావడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అందుకే గ్రోత్ మైండ్ సెట్ని నెమ్మదిగా అలవర్చుకోవాలి గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉండటం వల్ల మనం ఏమైతే పనులు అసాధ్యం అనుకున్నామో వాటిని సులువుగా సాధించగలం మనలో ఉండే టాలెంట్ మరియు తెలివితేటల్ని నిరంతరం ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలం చివరిగా ఈ పుస్తకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటంటే ఎవరికైతే ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఫెయిల్ అవుతాం అనే భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది కొత్త విషయాలు నేర్చుకోరు వాళ్ళ అభివృద్ధిని వాళ్ళే ఆపుకుంటారు ఎవరికైతే గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉంటుందో వాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటారు వాళ్ళ కష్టాలని ఛాలెంజెస్గా తీసుకుని కృషి చేసి జీవితంలో గెలుస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో గురించి మీరే అనుకుంటున్నారు ఈ వీడియో మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడిందో మాకు కింద కామెంట్స్ ద్వారా మీరు తెలియజేయండి అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి అండ్ మీరు మా ఛానల్కి కొత్తగా వస్తే మీరు ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్